మంచి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ పద్నాలుగు జిల్లాలకు లో ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీని పెంచుతూ దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది సబ్ స్టేషన్స్ను కొన్నింటిని ప్రారంభించడం కొన్నింటిని శంకుస్థాపన చేయడం దాదాపుగా మూడు వేల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో మంచి కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో నిజంగా మనసుకు సంతోషాన్ని కలిగించే విషయం ఏమిటి అని అంటే మొన్న ఈ మధ్యలే ఈ మునక ప్రాంతానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ చింతూరు విఆర్పురము కూనవరము ఏటిపాక ఆ గ్రామాలకు ఆ మండలాలకు విలీన మండలాలలో తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ట్రాన్స్మిషన్ సమస్య వల్ల ఈ సబ్ స్టేషన్ కెపాసిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏదైతే వాళ్లకు కరెంటు ఇబ్బందిగా ఉంది అని చెప్పిన ఆ పరిస్థితులను కూడా ఆ రోజు మాట చెప్పడం ఆ మాట ప్రకారం సబ్ స్టేషన్ నిర్మాణం వెంటనే చేయించడం ఈరోజు దానిని ఆ జిల్లా ఆ ప్రాంత ప్రజలకు దాన్ని అంకితం చేస్తూ ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ చేసే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతూ ఉంది సో మంచి కార్యక్రమం వీటి అన్నిటి వల్ల దాదాపుగా పన్నెండు సబ్ స్టేషన్లు ఆరు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయలతో పన్నెండు సబ్ స్టేషన్లకు సంబంధించి ఈరోజు ప్రారంభించడం జరుగుతూ ఉంది అదే రకంగా పదహారు సబ్ స్టేషన్లు రెండు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులతో ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా శంకుస్థాపన చేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంది ఒకవైపున ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీస్ను ఒకవైపున విస్తరించుకుంటూ పోతూ ఒకవైపున పవర్ కరెంట్ అన్నది క్వాలిటీ పవర్ ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రతి గ్రామానికి కూడా ప్రతి రైతన్నకు కూడా ఇచ్చే పరిస్థితి ఇచ్చే వ్యవస్థను ఒకవైపున క్రియేట్ చేస్తూ ఆ క్రియేట్ చేసే కార్యక్రమంలో నాకు బాగా గుర్తుంది మొట్టమొదట అధికారం లేకి వచ్చిన తొలి రోజుల్లో రైతులకు ఉచితంగా తొమ్మిది గంటల పాటు పగటి పూటే ఇవ్వాలి అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుని దానికోసం అధికారులందరినీ పిలిపించి ఇది ఎలా చేద్దామని అడిగితే ఎప్పటి నుంచి చేద్దామని అడిగితే అసలు చేయాలనుకున్న కెపాసిటీ సరిపోదు సార్ ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలి పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది దాని తర్వాతనే రైతులకు తొమ్మిది గంటల పాటు నాణ్యమైన ఉచిత కరెంటు మనం పగటి పూట ఇచ్చే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఇవ్వలేము అని చెప్పారు అప్పట్లో అధికారులు ఆ పరిస్థితిని అధిగమించి ఆ పదిహేడు వందల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేసి ప్రతి అడుగులోనూ కూడా ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీస్ను ఇంప్రూవైజ్ చేసి ఈరోజు పగటి పూటే తొమ్మిది గంటల పాటు నాణ్యమైన కరెంటు ఉచితంగా రైతులకు అందించే ఒక గొప్ప పరిస్థితిని తీసుకొని రావడమే కాకుండా రైతులకు ఇచ్చే కరెంటు కూడా సస్టైనబుల్గా ఇచ్చే పరిస్థితిని తీసుకొచ్చేందుకు రెండు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలకే ఈ సోలార్ పవర్ అందుబాటులోకి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో అవైలబుల్గా తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప అడుగు కూడా పడింది దాదాపుగా పదిహేడు వేల మిలియన్ యూనిట్స్ కు సఖీతో ఒప్పందం చేసుకోవడం అగ్రికల్చర్ పవర్ కు కావాల్సిన ఈ పదమూడు వేల మిలియన్ యూనిట్లు పగటి పూటే మరో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల పాటు రైతులకు ఎటువంటి డోకా కూడా లేకుండా రెండు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలకే అవైలబుల్గా ఉండేట్టుగా చేయడం దానివల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఖర్చు అయ్యే బర్డన్ కూడా ఖర్చు అయ్యే పరిస్థితి కూడా తగ్గుతుంది ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ కాస్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఐదు రూపాయల ముప్పై పైసలు దాదాపుగా పడతా ఉన్న పరిస్థితి నుంచి వితౌట్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాస్ట్ పడతా ఉన్న పరిస్థితుల నుంచి ఆల్మోస్ట్ రెండు రూపాయల నలభై తొమ్మిది పైసలకు తగ్గించడం కూడా జరిగే ఒక గొప్ప అడుగు కూడా పడతా ఉంది దీనివల్ల ఇన్ఫ్యాక్ట్ సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగుకు మూడు వేల మెగావాట్లు అందుబాటులోకి వస్తుంది మరో మూడు వేల మెగావాట్లు రెండు వేల ఇరవై ఐదు సెప్టెంబర్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది మరో వెయ్యి మెగావాట్లు రెండు వేల ఇరవై ఆరు సెప్టెంబర్లో అందుబాటులోకి వచ్చే గొప్ప కార్యక్రమానికి కూడా జరుగుతూ ఉంది ఇవన్నీ ఒకవైపున జరుగుతూ ఈరోజు మనం చేసే కార్యక్రమాలు 
దాదాపుగా మూడు వేల తొంభై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన సబ్ స్టేషన్స్ కెపాసిటీస్ని ప్రారంభించడము అండ్ ఫౌండే ఫౌండేషన్ స్టోన్స్ వేసే కార్యక్రమం ఒక వైపున జరుగుతూ ఉంటే రెండో వైపున దాదాపుగా మరో మూడు వేల నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలతో దాదాపుగా ఎనిమిది వందల యాభై మెగావాట్లకు సంబంధించిన సోలార్ పవర్లను సోలార్ పవర్ పవర్ను కూడా ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసి అవి కూడా మొదలు పెట్టే కార్యక్రమం కూడా ఈరోజు జరుగుతూ ఉంది సో దాదాపుగా ఆరు వేల ఐదు వంద ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల కెపాసిటీతో ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్ల పెట్టుబడితో ఈ కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి మరోవైపున అవేరా అని ఈ ఈ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీతో ఈ బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ స్కూటర్స్ తయారు చేసే ఈ సంస్థ కూడా ఏదైతే ఇప్పటికే ఉత్పత్తి ఏదైతే స్టార్ట్ చేసిందో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు వేల స్కూటర్లను ఇప్పటికే ఏదైతే ఉత్పత్తి స్టార్ట్ చేసి విజయవాడలో ఇప్పటికే నడుపుతూ ఉందో ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్టు కూడా లక్ష స్కూటర్ల ఉత్పత్తికి తీసుకుపోతూ దాని ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ కూడా వేస్తా ఉన్నాం దాదాపుగా వంద కోట్ల రూపాయలతో ఈ ఎక్స్పాన్షన్ కెపాసిటీ కూడా అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నాయి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ స్కూటర్ల కెపాసిటీ వల్ల దాదాపుగా ఇప్పటికే వీళ్ళు దాదాపుగా వంద మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తూ ఉన్నారు ఈ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల ఇంకా అడిషనల్ ఉద్యోగాలు దాదాపుగా మరో రెండు వందల మందికో కనీసం కూడా పెరిగే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అదే మాదిరిగా ఇవాళ ఈ సబ్ స్టేషన్లు ఏదైతే ఇరవై ఎనిమిది తయారవుతున్నాయో దీనివల్ల కూడా దాదాపుగా దగ్గర దగ్గర రెండు వందల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కల్పితం కల్పించ కల్పించే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి అదే రకంగా ఈ ఎనిమిది వందల యాభై మెగావాట్ల ఈ సోలార్ పవర్ ఏదైతే మనం ఈరోజు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేసి స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీగా అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం దీని ద్వారా మరో పది ఈ రెండు కూడా సోలార్ పార్క్స్లో వస్తూ ఉన్నాయి ఈ రెండింటి వల్ల కూడా దాదాపుగా పదిహేడు వందల ఉద్యోగాలు కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ వల్ల కూడా అవైలబుల్గా వస్తాయి ఈ సోలార్ పార్క్లో అయితేనేమి ఈ ఈ ఈ సోలార్ పవర్ ప్లాంట్స్లో అయితేనేమి దాదాపుగా ఈ పదిహేడు వందల ఉద్యోగాలు కూడా అవైలబుల్గా వస్తాయి ఇది కాక హెచ్పిసిఎల్తో మరో పదివేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడికి సంబంధించి ఈరోజు హెచ్పిసిఎల్తో ఈరోజు ఎం ఎంఓయూ కూడా ఈరోజు చేసుకుంటా ఉన్నాం దీనివల్ల దాదాపుగా హెచ్పిసిఎల్ వాళ్ళు ఒక ఐదు వందల మెగావాట్ల సోలార్ ప్లాంటు సోలార్ మరో ఐదు వందల మెగావాట్ల విండ్ రెండు వందల యాభై మెగావాట్ల పిఎస్పి మళ్ళీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్లాంటు వంద మెగావాట్ల బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్తో బిఎస్ఎస్ మరో వంద మెగావాట్ల కెపాసిటీతో మొత్తంగా ఇవన్నీ కలిపి దాదాపుగా పదివేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన ఎంఓయు వీటి అన్నింటి ద్వారా కూడా దాదాపుగా దగ్గర దగ్గర మరో పదహైదు వందల మందికి సంబంధించిన ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా దీనివల్ల అందుబాటులోకి వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా రాబోయే రోజుల్లో ఇవన్నీ కూడా వేగంగా అడుగులు ముందుకు పడి మరిన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఒకవైపున లభ్యం కావడం మరోవైపున రాష్ట్రంలో ట్రాన్స్మిషన్ కెపాసిటీస్ను మెరుగుపరచడం మరోవైపున పొల్యూషన్ లేని క్లీన్ ఎనర్జీని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర ప్రగతిని ఇంకా మరింతగా పెంచే పరిస్థితి రావాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి వచ్చిన కంపెనీ ప్రతినిధులు హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ నుంచి అమిత్ గారికి అదే రకంగా ఈ శివానంద్ గారికి అదే రకంగా ఈ విజయ్ గారికి అదే రకంగా అంజిరెడ్డి గారికి అందరికీ కూడా మనసారా కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ విషెస్ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను దేవుడి దయ వల్ల ఇంకా మీ అందరికీ మంచి జరగాలి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి మరింతగా మంచి జరిగించే పరిస్థితులు రావాలని మనసారా కూడా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తాం so i request uh, hpcl and apspcl uh, officials to come forward for mou signing and exchange ceremony 
in the august presence of the honorable cm honorable energy minister and honorable chief secretary of the government of andhra pradesh